دی گئی یہ اس لیے بلائی گئی کہ ریاست کی حالت کے بارے میں ہم لوگ آپس میں بات چیت کر سکیں اور یہ دیکھیں کہ آگے کون سا قدم اٹھانا ہے جس سے اس ریاست کو ان مشکلوں سے نکالا جا سکے ہر ایک نے اپنی اپنی رائے رکھی اور اس کے بعد یہ نکالا کہ دیکھیں آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ چیمبر نے اور دوسروں لیڈروں نے جو آواز دی جب وہ بند تھی وہ کس زور سے وہ آواز آج ابری ہے کہ ہماری حالات کتنے خراب ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بچوں پہ جو چارج کیا گیا آج بھی وہ درنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہوں یا کشمیر میں ہوں تو ایک عجیب سا ماحول ہے رات کو یہ قانون پاس کر دیتے ہیں دوسرے دن اس کو لاگو کر دیتے ہیں یعنی ابھی تارک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نمبر داروں کو آٹھ کر دیا اوور نائٹ یہ نہیں کہ ڈس بیٹ کے ڈس بیس کر دیا اپنے لگائیں گے اپنے پیار سے کوئی الیکشن نہیں ہوگا اس لیے اس فیصلے پہ ہم آئے ہیں کہ ہم لوگ دلی جانے والے ہیں اور دلی میں نیشنل لیڈرز جو ہیں ان سے ملنے والے ہیں اور نیشنل لیڈرز سے مل کے ان کے سامنے اپنے جو معاملات ہیں اس ریاست کے وہ ان کے سامنے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پردھان منتری بھی اور ہوم منسٹر بھی یہ زور زور سے کہتے ہیں کہ یہاں آمن ہے جی ٹوینٹی کی بھی میٹی ہونے والی ہے میں میں اگر وہ حالت ہے تو الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے اس لیے ایک تو یہ کہ ناشنل لیڈر سے مل کے بات چیت ہوگی ریاست کے معاملے میں بتایا جائے گا ان کو پوری طرح سے اتنا دی جائے گی اور ان سے بھی رائے لی جائے گی دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس ہم لوگ نیشنل لیڈرز کو بھی دعوت دیں گے کہ ہمارے ساتھ آئیں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں کہ وہاں ان کے سامنے ہم ان کے پاس رکھیں کہ اب ریاست میں اتنے سالوں سے الیکشن نہیں ہوئے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کی بھی ریکمنڈیشن ہے کہ چھ مہینے میں الیکشن ہونا چاہیے آج چودہ سے الیکشن نہیں ہوئے جب سے برخاست کیا گیا اور الیکشن نہیں ہو رہا ہے یہ ایک عجیب صورت ہے یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے اس ڈیموکریٹک کنٹری میں ڈیموکریٹک لاز بائی کانسٹیٹیوشن ان کو ابھارنا ہے ان کو سامنے لانا ہے اور یہ اچھی بات ہوئی کہ سارے جو لیڈر ہیں وہ اس میں متفقہ ہیں کہ جو قدم ہم اٹھانے والے ہیں اس کے ساتھ ہیں اس کے بعد وہاں پہ جب یہ سب میٹنگز ہوں گی ہم لوگ یہاں پہ پھر ملاقات کریں گے اور اس میں جو کچھ بھی وہاں پہ ہوگا اس کو سامنے رکھ کے ہم لوگ اگلا قدم اٹھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ رمضان شریف کے بعد کشمیر میں بھی سب لیڈرز کی سیزن میٹنگ کریں گے کہ آگے ہم قدم جو اٹھانے ہیں یہاں کی ریاست کو بہتر کرنے کے لیے یہاں کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے یہاں کی بیکاری اور بدحالی کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف ہم قدم اٹھائیں گے عوام کو الیکشن کی ضرورت ہے اپنا نمائندہ چننے کی ضرورت ہے کیا لگتا ہے کیوں نہیں کروائے گے دیکھیے میرے پاس وہ تلس میں چراغ نہیں ہے کہ یہ کیوں سوچ رہا کہ الیکشن نہیں کے بارے میں تو وہی جانتے ہیں ان سے یہاں پہ ہر ایک نے یہی کہا کہ جو بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیے کہ ایک کمپنی جو بلیک لسٹڈ ہے اس کو کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سوال ہے کرپشن کا اس کو ختم کرنا ہے کرپشن آپ کے سامنے ہے اور پھر یہ کیوں نہیں اس کو ڈسبین کرتے ہیں کیوں ضروری ہے اس کے ساتھ چاہتے ہیں
बाकी चीजें जो है ये बुलडोजर चलाना ये क्या है नौकरी आप दे नहीं सकते पचास हजार का आपने वादा किया था आज से कितने साल पहले कितने लगे तो बताइए इसके बजाय कि यहाँ के बच्चे लगे बाहर चला रहे हैं क्या हमारे हक नहीं है अपनी रियासत में कि वो नौकरी लग सके और फिर हमारे लोगों को उठा के ऐसे ऐसी जगहों पे रखा है जहाँ कुछ भी काम में नहीं है बाहर चलाया है उन लोगों को उनको सारे हकूक दे रखे हैं इसके बारे में हमें अपने नेशनल लीडर्स को पूरा आगाह करना है हमको कई चीज़ों का पता नहीं है इसे जरूरी है कि हम उनको आगाह करें और पार्लियामेंट में फिर ये बात उठे इसलिए बहुत मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है और इसमें हमें मौका मिलेगा हमारे नेशनल लीडर्स को मौका मिलेगा हमारे लिए बात करने का और हल निकालने का इसलिए फारूक साहब फारूक साहब रिसेंटली यू आर इन फारूक साहब फारूक साहब मीटिंग में मुफ्ती जो है वो शिरकत नहीं कर रही इस पर क्या कहना चाहेंगे नहीं नहीं कौन नहीं शिरकत कर रही है ये यहां बैठे ये बैठे हम क्रिएटिव आजाद पार्टी आ सकी उनके को भी क्या दावतनामा गया गुलाम नबी आजाद साहब को इस पार्टी में शामिल होने के लिए क्यों क्या वो इस पार्टी का हिस्सा बनेंगे या आपकी जानिब से कोई बातचीत की मैंने कोई दरवाजे खोले मैंने कोई बात नहीं दरवाजे आ रहे थे कोई Faruk sir recently Faruk sir this side Faruk sir this recently you were in Tamil Nadu in Chennai and yes. there you had said that opposition must unite and you had even raised pitch for you know uh, MK Stalin being projected as the no. unanimous no, let me tell you. look the question was raised by you of people by media why can what about Stalin can you not become prime minister no, why not everybody has the right but first win the election जब आप इलेक्शन जीतोगे तभी तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ओपोजिशन फाइट द इलेक्शंस जॉइंटली इन 2024 अकॉर्डिंग टू यू एंड हु शुड बी द यूनानिमस लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू वी ऑल वांट यूनिटी यूनिटी इज स्ट्रेंथ दैट इज व्हाट वी हैव टाइड इन तमिलनाडु आल्सो द वेरी फंडामेंटल इशू वाज यूनिटी देयर वाज नो इशू ऑफ हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर हु विल बिकम दिस मिनिस्टर एंड दैट मिनिस्टर द क्वेश्चन वाज यूनिटी वी फाइट द इलेक्शन एज अ यूनाइटेड थिंग then you will decide who is the best man who can lead the country our media person must know ed aur cbi ki aur impact chal rahi hai puri country mein kya lagta hai ki jo opposition hai usko kuchalne ki kawayat kuch dekhiye maine aaj khabar padh raha tha aur ab media bhi maine dekha usme yahi tha ki opposition ko dabane ke liye cheeze istemal ki ja rahi hai ab aap khud dekh lijiye kya sach hai aur kya jhoot hai फारूक साहब जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं ये अपील करेंगे तो सरकार से केंद्र सरकार से कि जो एडवाइजर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के लगाए जाएं फिलहाल जो देखिए देखिए पहले देखिए सुनिए ये फैसला ये होम मिनिस्टर का फैसला है ये होम मिनिस्टर का फैसला है हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार यहाँ इलेक्शन आए हम नहीं चाहते एडवाइजर आए या ना एडवाइजर ना आए हमारा मकसद है स्टेट टूट आए वापस नॉट Truncated statehood. Yes. We want a powerful statehood, like every other state has the right. First time in the history of this nation has a proud state been reduced to a beauty tragedy of this nation. We want that statehood to be restored. And Jammu and Kashmir. And Jammu and Kashmir is an integral part of the nation. It's not a separate part. And we stand. How? Why are they trying to? do something to us when we belong to this nation we not treat us we have been part of the state we have fought all these people who wanted to remove this state from india we are part of this state and we want this state to progress everybody whether he is from jammu kashmir whatever ladakh wherever he is from everyone has the right and that is what we want We want the state to be restored and immediate elections to be held so that people can decide their fate themselves. Farooq sir, I want to ask an important question. I want to ask property tax. On the JMC, the four percent of JMC is on the JMC. Listen, I am going to tell you. Listen, I am going to tell you. You see, every place there is a question about this. Property tax or any other tax. Who is the right to own property? The right to own assembly. मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं आपको याद दिलाऊं कई आप में से नहीं जानते हैं उस वक्त 
हम पहली स्टेट हैं सारे हिंदुस्तान में जिसने ऑक्ट्रॉय पोस्ट हटा दिया खत्म कर दिया इतना आता नहीं था उतना उसमें खत्म करने में जाता था उसके साथ साथ आप देखें मॉरेटोरियम दिया जो सेल्स टैक्स लोगों ने खा लिया था उनकी हालत ऐसे खराब थी मेरे से आसमान पे थे हमने उनको कहा अगर पहली दफा दे सकते हो जल्दी तो तुम्हें कंसेशन दिया जाएगा फिर हमने 20 साल का मॉरेटोरियम दिया उनको वापस करते कि दो वास आस्था से किसानों पे जो चीजों पे टैक्स था वो सब हटा दिया जीरो कर दिया कि लोग किसान जो है वो जिंदा रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे एटी परसेंट हमारे लोग किसान हैं आज देखिए हर तरफ से टैक्स चल रहा सुनता हूं कि कुछ दिनों में बिजली का डबल रेट हो जाएगा ये, ये क्या है इस टेम्प्री गवर्नमेंट इज नॉट ए पीपल्स गवर्नमेंट इट इज गवर्नमेंट बाई डेली पीपल्स गवर्नमेंट इज असेंबली वेर मेंबर्स विल डिसाइड what is right and what is wrong they are the ones who have to face people again does the lieutenant governor have to face the people do these officers have to face the people they are there till 60 years so tell me it is a member of assembly who has to face the people and they will tear him apart they watch him in every way that is why we say restore assembly let people decide whether taxes to be put or not to be put mari log ki halat itni kharab hai ab hame takkar de rahe hain keh rahe hain ab ye barat banne wala hai jab hum wale tourist aayenge ye mere walid ke waqt se ye scheme thi barat banane ka aur umar sahab ne isko shuru kiya tha kahan kya beech mein ye kab tak logon ko ye ye चक्रों में फंसाते रहोगे कि ये होगा और वो होगा कितना धर्म का इस्तेमाल किया गया हिंदू को डराया गया कि मुसलमान तुम्हें खा जाएगा मुसलमान को डराया गया हिंदू तुम्हें खा जाएगा ये वो एक रियासत है जिसमें गांधी को वो क्षमा दिखी जहां हिंदुस्तान जल रहा था पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान भी वो ये रियासत थी आज भी इस रियासत में भाईचारा है क्या भूल गए आप जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से वापस आए तो जम्मू के लोगों ने दरवाजे नहीं खोले कोई घर था जिसने दरवाजा नहीं खोला इनके लिए आओ रो हमारे साथ ये भूलिए मत ये रियासत सेकुलर रियासत है और इंशाला सेकुलर रहेगी यहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध दिस इज द क्राउन ऑफ इंडिया By the grace of God, it will always remain crown of India. Those are so busy. Today, the rajnitik parties are getting angry. Property tax is being raised. Sir, brother, I am sorry. 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 या तो मीडिया पे वो दिखा सकते हो अपने दिल से बात करो ना डॉक्टर आपने जो कहा है कि डर का माहौल बनाया जा रहा है, है पूरी कंट्री में मुसलमानों को डराया जा रहा है क्या ये सब वोट की राजनीति के लिए हो रहा है? ये आज से नहीं ये बहुत वक्त से शुरू हो गया डराव का माहौल बाईस से चौबीस करोड़ मुसलमान है क्या उनको समंदर में फेंकोगे वहां फेंकोगे नहीं के साथ जुड़ा हुआ 2024 से पहले हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी उठ रही है कि राष्ट्र बनाया जाए कोई भी राष्ट्र बनाया जाए गांधी क्या कहते थे रामराज क्या कहते रामराज का क्या मकसद था कि सब बराबर हो कोई फर्क नहीं होगा हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध या कोई भी जो रहने वाला है वो गांधी का था जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान के साथ मिला तो गांधी को आदर्शों से मिला 
प्रधानमंत्री सरदार प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे तब हिंदू खतरे में नहीं था और आज हिंदू को खतरे में क्यों बताया जा रहा है क्या ये धर्म की ना देखिए कोई हिंदू खतरे में नहीं है कोई ना हिंदू खतरे में मुसलमान खतरे में ये हवा बनाई जा रही है की खतरे में खतरे में है क्योंकि आप खुद जानते हैं क्या है बोलिए इधर 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 को देख लीजिए सेंटर आइए माइक यहाँ लगे इधर आ जाओ कैमरा इधर है कैमरा इधर है आप सारा इधर है इधर आ जाओ इधर आ जाओ आगे आ जाओ में बोलिएगा इस पे आए यहाँ ये सबसे आपका शुक्रगुजार है हम क्या आप यहाँ तशरीफ ले आए और जैसा के हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया जो आज चर्चा हुई सीनियर लीडर्स अपोजिशन से जो ताल्लुक रखते हैं उनके बीच में लेकिन मैं सिर्फ ये दोहराना चाहूंगा आप सबसे मेरी अपील है इस बात को आप भी गौर से सुने कोशिश करें कि ये बात कहीं पहुंच भी जाए आपके वसात से आज की मीटिंग की सबसे बड़ी मैसेज जो है सबसे बड़ी मैसेज जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए वो ये है कि कोशिश हुई हमें डराने की धमकाने की कोशिश हुई हमें लड़वाने की हमारी सफों को मैं फूट डालने की आज तो हम यहां जमा हुए बिन बिन सियासी जमातों से प्लेटफॉर्म से ताल्लुक रखते हुए वो एक प्यादा करने के लिए एक रिजॉल्व करने के लिए कि हम अपने आवाम को कश्मीर के आवाम को जम्मू के आवाम को इस मुल्क के शहरियों को जिस पर हमें नाज है फक्र है बेबस रखेंगे नहीं ये मैसेज हम देना चाहते हैं हर कम्युनिटी के लोगों को हर सेक्शन को पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज इन अपोजिशन दिस इज वन फेस ऑफ द कंट्री नाउ जहां राज है कानून को पायमाल करने के लिए आइन को मसल करने के लिए और यहां यह सब मौजूद है जम्मू में कश्मीर में आइन की पासदारी के लिए कानून की हुक्मरानी के लिए उनका रास्ता वो है और हमारा रास्ता है देश में जमहूरियत को और बढ़ाना और हमारी सिद्ध जरीफी ये है कि जिस जमहूरियत का सपना देखकर हमारे बुजुर्गों ने रिश्ता जोड़ा इस बड़े मुल्क के साथ आज ये एक हिस्टोरिक स्टेट दो हजार अठारह से लेकर आज तक मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर से बाहर रखने की साजिश रचाई जा रही है विच इज अनएक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ हर ऑल ऑफ हर वी में डिफर अलग अलग राय है हमारी लेकिन एक साल पर यह मछे लाठीचार्ज नहीं चाहिए डाप चाहिए हम ये नहीं चाहते हैं टैक्स चाहिए हमारे लिए रोजगार चाहिए हमारे लिए बिजनेस चाहिए हम ये चाहते हैं कि ट्रैक्टर नहीं चाहिए बुलडोजर नहीं चाहिए राहत चाहिए ये हमारा मुश्तर है और ये हमारा इरादा है एक साथ मिलकर जैसा कि फारूक साहब ने कहा दिल्ली जाएंगे और लीडरों से मुशावरत करके इस मुकदमे को मुल्क के आवाम के सामने रखने की कोशिश करेंगे एक वन अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए हाई नाइन सेवन टू एट टू फाइव थ्री सिक्स सिक्स थ्री आरोप